Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou clip despre World of Tank. Bun episodul de astăzi vreau să vorbim despre tanculețul nou, despre linia nouă de lighturi care a fost implementată de curând și a fost introdus odată cu ultimul update. Este vorba despre linia de lighturi de la Cehoslovaci. Iar ca și punct de plecare, vei pleca de pe linia de Skoda T25, de aici se va ramifica toate cele trei linii ale Cehoslovacilor. Tancul de taie rob deja are două ganuri. despre aceste ganuri putem să spunem un singur lucru. Nu sunt altceva decât niște mitraliere, niște machine gun, care de obicei se folosesc pe mașinile blindate, să zic așa, care se ocupă de partea de aviație. Aceste două mitralere nu sunt altceva decât niște sisteme de antiaeriană care sunt deja montate de la Tyropt pe VZ-64 Bleska Nu știu dacă pronunț bine numele ceoslovace, dar așa se numește Următorul de taier nouă este Selma LPT-67 Selma echipat cu două tunuri de antiaeriană și nu în ultimul rând, dragi prieteni, Tesacu, așa se numește tanculețul de taier 10, un tank destul de masiv pentru un light, după părerea mea, iar aceste machine gun ne duce oarecum cu gândul deja la evenimentele din spate pe care World of Tank ni le-a prezentat, acele evenimente în care tunurile erau înlocuite cu machine gun. Așadar, inspirându-se de acolo, Wargaming creează de data aceasta acest TESAC care vine cu un nou gunfire, un nou sistem de, de focus. Ca și început pentru un light, eu mă uitam de fiecare dată la camuflaj, aici avem un 709 camo, nu e ceva wow, nu e ceva foarte ieșit din comun, dar aici putem să joclăm de fiecare dată și în funcție de modurile pe care le punem pe tank. Ca și rază de observare, un 746, cred că ar fi de vorbit un pic și despre muniție, muniția se află în formă de, aici nu știu ce să zic, dacă casetă, pentru că casetă e puțin spus, dacă vorbim despre caseta, asta înseamnă că sunt câteva proiectile, aici avem de-a face cu cartușe, deși ele în viziunea Wargaming-ului sunt proiectile. Așa că avem într-o bandă de cartușe care deservesc cele două mitraliere 75 de proiectile. Iar pe APCR avem o penetrare medie între 232-247 cu o viteză de 100 de metri pe secundă. Nu are un damage foarte masiv, tanculețul în mare parte este un lichidator de tancuri dacă vreți, e foarte bine structurat la capitolul one shot -uri, adică să scoți tankurile one shot, deși nu te prea avantajează fiind un light, pentru că tu nu trebuie să tragi. Am încercat să-l joc în diferite moduri și de fiecare dată tanculețul îmi spunea un singur lucru, este un tank light static, nu este un tank de uh, mișcare, nu este un tank de bătaie, este doar un camp și acolo unde este necesar, dacă poți să folosești acele două tunuri, Uh, Ei bine, poți să scoți foarte rapid uh, tankurile manșat. Trecem mai departe, pentru AP avem o penetrare între 178 uh, și 192 de milimetri uh, și o viteză a obuzului de 800 de metri pe secundă. Iar aici avem un uh, proiectil nou, zic eu, în, uh, cel puțin în partea de, de denumire, e un 57 GF AMD VK 535T, e un uh, proiectil explozibil. Deci automat îl încadrăm în categoria heuri, unde are o penetrare medie de 50 de mm și o viteză de 720 de metri pe secundă. Cam asta fiind uh, uh, partea de introducere, să zic așa, a tânculețului. Uh, ca și echipamente uh, am pus uh, un periscop comandant, uh, am pus un eșapament silențios clasa 1 și un uh, optic uh, antireflex clasa 1. Module clasice, m-am dus tot pe clasic și pe consumabile, n-am pus absolut nimic ieșit din comun pe acest tank. 
Am încercat să găsesc și ceva similar legat de acest nume de TESAC în real life. N-am găsit după denumire absolut nimic. După forma și după aspectul tancului, mai mult ca sigur, în viața de zi cu zi este vorba de o antiaereană și nimic altceva. Dar să mergem pe mâna Wargaming-ului și să-l considerăm un like și o să vedem ce putem să mai vedem despre el pe parcurs. În continuare să vă las o secțiune de gameplay pe care am făcut-o cu acest tank. De asemenea, în comentarii aștept și părerile voastre despre pă, acest sac. Dacă vă este pe placul vostru tanculețul, ce spuneți despre aceste sisteme noi de focus, cum vi se pare combinația, e de bine sau e de rău. În continuare vă doresc vizionare plăcută și ne reauzim la următorul play.
Soul. 